হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের হচ্ছে ফেব্রিক স্ট্রাকচার ইন ডিজাইন কোর্সটার সেকেন্ড ক্লাস বা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি লেকচার 1 কারণ দ্য ফার্স্ট লেকচার ওয়াজ অ্যাজ উই কলস লেকচার 0 রাইট এন্ড ইন দ্যাট লেকচার উই টকড अबाउट হাউ what we are going to learn throughout the semester and what we want to achieve uh, in the end of the semester right uh, we talked about actually the about the uh, course outline the course plan and uh, relevant and other relevant things right so ajke ashole amra actually porashonatei chole jabo shorashori to ajke hocche amader Fabric structure and design. And lecture one. কিছু বলবেন ওকে লেটস জাম্প ইন টু আওয়ার প্রেজেন্টেশন নাও খুব সুন্দর একটা স্লাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেব্রিক স্ট্রাকচার এন্ড ডিজাইন তো আজকে আজকের ক্লাসটাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে আলোচনা করব যে ফেব্রিক জিনিসটা আসলে কি হ্যাঁ আপনারা অলরেডি অবশ্যই এই বিষয়টা জানেন হয়তো কারণ আপনারা অলরেডি ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান এবং ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং টু কোর্সগুলো করে ফেলার কথা তো তাও আমরা আসলে মানে একটু রিভিউ রিভিউ করে যাব যে ফেব্রিক জিনিসটা আসলে কি ফেব্রিক্সের টাইপসগুলো কি কি হ্যাঁ এরপরে ফেব্রিকের উ স্পেশালি ওভেন ফেব্রিকের আসলে ক্লাসিফিকেশনস কি কি ক্লাস বা এগুলোর কি কি ডেরিভেটিভস আছে সে সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিতভাবে বিস্তারিত না ঠিক একটু ব্রিফলি আসলে জানব বিস্তারিত না সরি একটু ব্রিফলি জেনে যাব আমাদের যেহেতু মানে মেনলি কোর্সটা হচ্ছে আমাদের ফেব্রিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজাইন আমরা এই কোর্সে আসলে একটা ফেব্রিক আসলে কিভাবে ডিজাইন করা হয় হ্যাঁ একটা ফেব্রিকের ওভেন ফেব্রিকের কথা যদি বলি ওভেন ফেব্রিকের আসলে স্ট্রাকচারটা কেমন হয় উইভ স্ট্রাকচারটা কেমন হয় এটার এই উইভ স্ট্রাকচার আমরা কিভাবে আসলে ডেভেলপ করতে পারি নতুন নতুন বা একটা এক্সিস্টিং ফেব্রিকের আসলে উইভ স্ট্রাকচারটা আমি কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানব কীভাবে ফেব্রিককে অ্যানালাইসিস করতে হয় হ্যাঁ একটা ওভেন ফেব্রিক কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় সেটার ডিজাইনটা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানব তো সেগুলো জানার জন্য আমাকে অবশ্যই মানে আমার ফাউন্ডেশনটা ক্লিয়ার হতে হবে অ্যাবাউট হোয়াট ইজ ফেব্রিক দ্য টাইপস অফ ফেব্রিক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের ফাউন্ডেশনটা খুবই ক্লিয়ার হওয়াটা খুবই জরুরি যেহেতু আমরা মানে ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান এবং টু করেছি তো আমাদের জানার কথা এই বিষয়গুলো আমরা অলরেডি জানি তাও একটু জাস্ট আবার একটু রিভিউ করে যাই যেন আমাদের আরও ভালো করে মনে পড়ে আর তো আমরা মোটামুটি আমাদের ক্লাস এখন এই মুহূর্তে শুরু করতে পারি তাই না নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি আচ্ছা ফেব্রিক আচ্ছা ফেব্রিক যদি আমরা ফেব্রিকের আসলে ক্লাসিফিকেশনটা যদি চিন্তা করি হ্যাঁ ব্রডলি আমরা হচ্ছে মানে চারটা ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করতে পারি ফেব্রিক হ্যাঁ চারটা ক্যাটাগরিতে আমরা ফেব্রিককে ভাগ করতে পারি কি কি ভাগ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভেন নিট নন ওভেন ব্রেড ওয়েল অনেক বইতে অবশ্য আপনারা ব্রেডের উল্লেখটা দেখবেন না হ্যাঁ সাম বুকস ডু নট মেনশন ব্রেড অ্যাজ এ অ্যাজ এ হোল ডিফারেন্ট ক্লাস অফ ফেব্রিক কিছু কিছু বই আসলে মানে ব্রেডকে আসলে ওভেনেরই একটা অংশ হিসেবে মনে করা হয় যাই হোক তবে মানে মোটামুটি এখনকার মানে লেটেস্ট ইয়াটা যদি আমরা ট্রেন্ডটা যদি আমরা 
স্ট্যান্ডার লেটেস্ট স্ট্যান্ডার কথা যদি আমরা বলি তাহলে সেখানে আসলে মানে ফেব্রিক স্ট্রাকচারকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয় তো বেডকে আলাদা ভাবে আসলে ধরা হয় আচ্ছা তো প্রথম টাইপটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ওভেন দ্য নিট দ্য নন ওভেন বেড তাহলে আমরা মোটামুটি সবগুলো ফেব্রিক সম্পর্কে আসলে আমরা জানি হ্যাঁ বা চিনি হ্যাঁ হয়তো অনেক অনেকে হয়তো মানে দেখতে অনেকটা নতুন মনে হচ্ছে বা নামটা হয়তো নতুন শুনছি এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কিন্তু মানে এই ফেব্রিকগুলোর সাথে সবাই কম বেশি পরিচিত হ্যাঁ প্রথমে যদি আসে ওভেন ফেব্রিক ওভেন ফেব্রিকটা কি হ্যাঁ একাধিক একাধিক ইয়ার্ন সেট যখন একে অন্যের সাথে ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে একটা ফেব্রিক গঠন করে হ্যাঁ তখন সেটাকে আমরা ওভেন ফেব্রিক বলতে পারি হ্যাঁ একাধিক ইয়ার্নের সেট ওকে ইউজুয়ালি ওভেন ফেব্রিকে মানে মিনিমাম হচ্ছে দুই সেট ইয়ার্ন থাকতেই হবে হ্যাঁ ইউজুয়ালি দুই সেট দিয়েই করা হয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন বা মানে একা দুই সেটের অধিক ইয়ার্ন দিয়েও আসলে ওভেন ফেব্রিককে ডেভেলপ করা হয় হ্যাঁ তবে সব সময় মানে তবে এটা মনে রাখতে হবে যে দুই সেটের কম অর্থাৎ এক সেট ইয়ার্ন দিয়ে আমি কখনোই ওভেন ফেব্রিক তৈরি করতে পারবো না মিনিমাম আমার দুই সেট ইয়ার্নই লাগবে দুই সেট ইয়ার্ন ছাড়া আমার ওভেন ফেব্রিক ডেভেলপ করা যাবে না আচ্ছা তো ওভেন ফেব্রিক আসলে কোনগুলো সরি ওভেন ফেব্রিক আসলে কোনগুলো সাধারণত আমরা যেসব পোশাক আশাক পড়ি এগুলো মানে আমরা যেসব পোশাক আশাক মুক্ত ডেইলি লাইফে আমরা যেগুলো পড়ে থাকি দ্য ক্লোদিং সুইপওয়্যার ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ এগুলো আসলে মেনলি ওভেন এবং নিটি হয় তো আমরা যেসব স্পেশালি শার্ট বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জামা পাঞ্জাবি লুঙ্গি বা প্যান্ট এগুলো ইউজুয়ালি দেখবেন যে ওভেন ফেব্রিক হয় হ্যাঁ ওভেন ফেব্রিক হয় ওভেন ফেব্রিক হয় কীভাবে আর আমরা যেসব হচ্ছে গেঞ্জি টি শার্ট বা হচ্ছে পোলো শার্ট পরে থাকে হ্যাঁ এগুলো ইউজুয়ালি হচ্ছে নিট ফেব্রিক হয় আচ্ছা তো এখন কোয়েশ্চেন আসতে আসছে নিট ফেব্রিকটা আসলে কোন মানে নিট ফেব্রিকের আসলে ডেফিনেশনটা কি ও নিট ফেব্রিক হচ্ছে ওই সমস্ত ফেব্রিক যেখানে আসলে ইয়ার্নগুলোর ইন্টারলেসমেন্ট না বরং হচ্ছে ইয়ার্নগুলোর ইন্টার লুপিংয়ের মাধ্যমে ফেব্রিকটা তৈরি করা হয় সেগুলোকে বলা হয় নিট ফেব্রিক ওভেন ফেব্রিকের ক্ষেত্রে আমরা কী বললাম ইয়ার্ন হচ্ছে এখানে ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে ফেব্রিকটা তৈরি হয় কিন্তু নিচের ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু ভিন্ন এখানে আসলে ইয়ার্নের ইন্টারলেসমেন্ট না বরং হচ্ছে ইন্টার লুপিং ইন্টার লুপিংয়ের মাধ্যমে ফেব্রিকটা গঠন করা হয় আচ্ছা তো নিট ফেব্রিক কোনগুলো বললাম এই যে আমরা যেসব টি শার্টস পরি মোজা মানে সকস হ্যাঁ এরপর হচ্ছে পোলো শার্টস হ্যাঁ এগুলো এগুলো সবই হচ্ছে নিটের ইয়া সোয়েটার হ্যাঁ আমরা যদি মানে একদম কি বলে একদম খাঁটি বাংলায় যদি বুঝতে চাই তাহলে হচ্ছে ওভেন হচ্ছে যে আমরা যেসব যেসব পোশাকগুলো মানে যেসব কাপড়গুলো হচ্ছে যেসব ফেব্রিকগুলো হচ্ছে যে তাঁত দিয়ে বানানো হয় তাই না লুম বা লুম বা বাংলায় যদি বলি তাঁত তাঁত যন্ত্র তাই না সে তাঁতিরা আসলে মানে যেসব কি বলে তাঁত যন্ত্র দিয়ে বা লুম দিয়ে যেসব আমরা পোশাকগুলো বানাই সেগুলো ইউজুয়ালি ওভেন আর হচ্ছে ওই যে ছোটোবেলা আমরা হয়তো অনেকে দেখেছি বা দেখিও নাই হয়তো মানে ওই যে বাসায় হচ্ছে নিডেল এবং হচ্ছে কি বলে বড় বড় নিডেল আর হচ্ছে উলের উলের ইয়ার্ন নিয়ে হচ্ছে অনেক মহিলারা হচ্ছে সোয়েটার নিট করতো হ্যাঁ বুনন করতো বুনন হ্যাঁ নিটের বাংলা হচ্ছে বুনন সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই টাইপের ফেব্রিকগুলো হচ্ছে আমাদের নিট ফেব্রিক ওকে আচ্ছা দেন থার্ড টাইপটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা নন ওভেন ওকে নন ওভেন আচ্ছা আমরা ইউজুয়ালি মানে ফেব্রিক তৈরির ক্ষেত্রে না একটা মানে প্রাচীনকাল থেকে আমরা মোটামুটি দুইটা পদ্ধতি আসলে চিনি হ্যাঁ দুইটা পদ্ধতি চিনি কি কি একটা হচ্ছে ওভেন আর নিট হ্যাঁ একদম মানে খুবই প্রাচীনকাল থেকে আসলে আমরা ওভেনটাই জানি মানে ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে তার যন্ত্র দিয়ে তৈরি করা হতো পরবর্তীতে আস্তে আস্তে ওই বুননের টেকনিকটা আসলো যখন তখন হচ্ছে নিট ফেব্রিকও আসলো বাট সব ক্ষেত্রে দেখেন দুইটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমার হচ্ছে ইয়ার্ন দরকার হয় হ্যাঁ ইয়ার্ন ইয়ার্ন মানে কি সুতাতে না তো ফাইবার থেকে আমাকে ফার্স্টে ইয়ার্ন তৈরি করতে হয় হ্যাঁ কটন থেকে ফার্স্টে আমাকে কটন ইয়ার্ন তৈরি করতে হয় সেই কটন ইয়ার্ন থেকে হচ্ছে আমি চাইলে ফেব্রিক তৈরি করতে পারি তাই না কিন্তু নন ওভেন টেকনোলজিতে আমরা যে নন ওভেন ফেব্রিকটা তৈরি করি সেখানে কিন্তু আমাদের ফেব্রিক তৈরি করা হয় কোনো ইয়ার্ন থেকে না বরং সরাসরি ফাইবার থেকে সরাসরি ফাইবার থেকেই আমরা ইয়ার্নটা তৈরি করি সরাসরি ফাইবার থেকে আমরা ইয়ার্ন তৈরি করি 
এই নন ওভেন ফেব্রিকে আসলে তাহলে আমরা ফাইবারগুলো মানে আমরা জানি যে ফাইবার আমরা যারা হচ্ছে ন্যাচারাল ফাইবার বা ম্যানমেড ফাইবার পড়েছি আমরা জানি যে ফাইবার কিন্তু খুবই খুবই সূক্ষ্ম হয় তাই না এগুলো লেংথ তো অনেক কম মোটামুটি পাঁচ মিলিমিটার বা এর আশেপাশে তাই না তো এত ছোট জিনিস আসলে কিভাবে মানে ফেব্রিক হয় কিভাবে এগুলো থেকে এগুলো এগুলো একটার সাথে আরেকটা কিভাবে ইয়া হয় মানে একটা আরেকটার সাথে কিভাবে বন্ডিং করে আচ্ছা এখানে ইউজুয়ালি মানে বিভিন্ন ধরনের নন ওভেন বন্ডিং টেকনিক ইউজ করা হয় হ্যাঁ সেটা হতে পারে হিটিং হিট ট্রিটমেন্ট বা হচ্ছে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ হিট অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া কেমিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন মানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডেসিভ এই সব সমস্ত ইউজ করে যখন হচ্ছে ফাইবারগুলোকে একটা আরেকটার সাথে বন্ড তৈরি করে ফেলা হয় বা একটা আরেকটার সাথে কি বলে একটা আরেকটার সাথে জোড়া লেগে থাকে এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হয় তখন সেটাকে আমরা নন ওভেন ফেব্রিক বলে থাকি হ্যাঁ একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই কমন একটা ছবি সার্জিক্যাল মাস্কের হ্যাঁ সার্জিক্যাল মাস্ক কিন্তু আসলে আমাদের নন ওভেন ফেব্রিক তাই না সার্জিক্যাল মাস্ক হচ্ছে আমরা নন ওভেন ফেব্রিকের একটা অন্যতম উদাহরণ স্পেশালি করোনা আসার পর থেকে আমরা এই জিনিসটাকে কোভিড আসার পর থেকে আমরা এই জিনিসটাকে খুবই ভালোভাবে চিনি উই ইউজ আ লট অফ সার্জিক্যাল মাস্ক নাও তো এখন আমরা মানে খুব কমনলি আসলে এই নন ওভেন থেকে চিনি আর এছাড়াও মানে আগেও আসলে আমরা চিনতাম মানে ওই যে শপিং ব্যাগস আমরা যেসব শপিং ব্যাগসগুলো ইউজ করি ওগুলো কিন্তু আসলে নন ওভেন ফেব্রিক তাই না ওগুলো কিন্তু নন ওভেন ফেব্রিক নন ওভেন ক্যারি ব্যাগস বলা হয় তাই না ওখানে কিন্তু মানে ইয়ার্ন থেকে আমার ফেব্রিকটা তৈরি হয় না বরং উই ট্রান্স ট্রান্সফর্ম দ্য ফাইবার টু দ্য উই ট্রান্সফর্ম ফাইবার টু ডিরেক্টলি টু ফেব্রিক হ্যাঁ এখানে আমরা মানে সরাসরি ফাইবারকেই আসলে মানে ফেব্রিকের রূপান্তরিত করি এটাকেই আর কি নন ওভেন বলা হচ্ছে দেন হচ্ছে লাস্ট যে ফাইনাল টাইপটা সেটা হচ্ছে ব্রেইড ওয়াল ব্রেইডের বাংলা হচ্ছে মানে একদম আক্ষরিক অর্থে বাংলা হচ্ছে মানে বেনি বা বিনুনে যে চুলে যে বেনি করে না ওটা এখন ছবিটা একটু যদি ভালো করে খেয়াল করেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা একটু ভালো করে যদি আমরা খেয়াল করি দেখবেন এখানে কিন্তু ফেব্রিকটা তৈরি করা হয়েছে অনেকটাই বেনি করার মতো করে তাই না এই টাইপের ফেব্রিকগুলোকে আমরা বলতে পারি ব্রেইড ওকে এই যে হাতে যে রিস্ট ব্যান্ডটা উনি পরে রেখেছে যে ব্যান্ডটা পরে রেখেছে এটাও কিন্তু একটা ব্রেইড ফেব্রিকের উদাহরণ আমরা ছোটোবেলায় বা এখনও হয়তো অনেকে ওই যে কি বলো ফ্রেন্ডশিপ বেল্ট তৈরি করে তাই না ফ্রেন্ডশিপ বেল্ট তৈরি করে কটন ইয়ার্ন বা বিভিন্ন ইয়ার্ন দিয়ে আর কি রঙ বেরঙের ফ্রেন্ডশিপ বেল্ট তৈরি করে ওগুলো দেখবেন যে একটু বেনি টাইপের হয় তাই না একটু বেনি বেনি করে বেনি বেনি করে বানানো হয় হ্যাঁ ওইটাও কিন্তু একটা ব্রেইড ফেব্রিকের উদাহরণ এছাড়াও আমরা যেই কি বলে শু লেস ইউজ করি হ্যাঁ জুতার আমাদের যে লেসগুলো থাকে দে আর অলসো ব্রেইড দে আর অলসো ব্রেইড ফেব্রিক্স আচ্ছা এছাড়াও আছে আমরা যে হুডি ব্যবহার করি হ্যাঁ সেগুলোতে যে ড্র স্ট্রিংসগুলো থাকে হ্যাঁ ড্র স্ট্রিংস ওই ড্র স্ট্রিংসগুলো কিন্তু ব্রেইড ফেব্রিকের এক্সাম্পলস ওকে আরও কি আছে হ্যাঁ আরও আছে যে যেমন কনভেয়ার বেল্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে যে ডিফেন্সে বা পুলিশে যারা আছে তাদেরকে দেখবেন যে এক ধরনের বেল্ট ব্যবহার করে ওগুলোও কিন্তু স্পেশাল এক ধরনের বেল্ট ব্যবহার করে তাই না ওই বেল্টগুলোও কিন্তু হচ্ছে ব্রেইড ফেব্রিকের উদাহরণ একটু ক্লোজলি যদি আপনারা একটু অবজার্ভ করেন দেখবেন যে ওগুলো কিন্তু একটু বেনি 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 টাইপের হ্যাঁ তো ওগুলো ব্রেইড ফেব্রিক্সের উদাহরণ নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি ওকে আমরা অলরেডি আসলে মানে কথা বলেছি যে ওভেন ফেব্রিক আসলে কি দুই বা ততধিক সেট হ্যাঁ টু আর মোর সেটস অফ হিয়ার যখন হচ্ছে ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে ফেব্রিক তৈরি করে তখন সেটাকে আমরা নন ওভেন ফেব্রিক বলে থাকি ইন্টারলেসমেন্ট বলতে আসলে কি আমরা বুঝতে পেরেছি যে একটার উপরে একটা একটার উপরে একটা অনেকটা এরকম হ্যাঁ একটা এরকম মানে আমরা তো পার্টি তো নিশ্চয়ই সবাই দেখেছি তাই না পার্টি যেভাবে বোনা হয় হ্যাঁ দেখবেন যে একটার উপরে একটা একটার উপরে একটা একটার উপরে এরপরে নিচে একটার উপরে এরপরে আবার নিচে এভাবে করে যে যে স্ট্রাকচারটা সেটাই হচ্ছে আসলে ওভেন ফেব্রিক এটাকেই আসলে বলা হয় সরি মানে এটাকেই আসলে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারলেসমেন্ট হ্যাঁ ইন্টারলেসমেন্ট ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে যে ফেব্রিকটা তৈরি হয় সেটাকেই আমরা ওভেন ফেব্রিক বলে থাকি হ্যাঁ আচ্ছা কি লেখা আছে আমরা একটু দেখি ওভেন ফেব্রিক্স ইস এনি টেক্সটাইল ফর্ম বাই উইভিং হ্যাঁ মানে এই যে আমরা পাশে একটা তাঁত তাঁতের বা লুমের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ 
এই লুম মেশিনগুলোর মাধ্যমে আসলে উইভিং এর মাধ্যমে যে ওভেন ফেব্রিকগুলো যে ফেব্রিকগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোই তো কি আসলে আমরা মানে ওভেন ফেব্রিক বলে থাকি তাই না ওভেন ফেব্রিক সার অফটেন ক্রিয়েটেড অন লুম এন্ড মেড অফ মেনি থ্রেডস ওভেন অন অন আ ওয়ার্প এন্ড আ ওয়েফট ওকে আমরা সবাই মনে হয় ওয়ার্প এবং ওয়েফট সম্পর্কে জানি তাই না অবশ্যই জানি তাও একটু মানে ক্লিয়ার করার জন্য বলছি আমার ওয়ার্প কোনগুলো হয় হরাইজন সরি ভার্টিক্যালি যেসব ইয়ার্নগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি ওয়ার্প ইয়ার্ন ওকে সেগুলোকে আমরা বলি ওয়ার্প ইয়ার্ন একটা ফেব্রিকে এই যে আমি যে পাঞ্জাবিটা পড়ে আছি এই পাঞ্জাবিটার এই ফেব্রিকে কি বলে ভার্টিক্যালি যেসব ইয়ার্নগুলো আছে দে আর ওয়ার্প ইয়ার্নস ওকে অ্যান্ড দ্য ইয়ার্নস দ্যাট আর প্লেসড হরাইজেন্টালি দে আর ওয়েফথ ইয়ার্নস ওকে তার মানে এরকম আর কি বিষয়টা হোপফুলি দেখা যাচ্ছে হোপফুলি দেখা যাচ্ছে এই ফার্টিক্যালি যেসব ইয়ার্ন গুলো থাকে সেগুলো আমার ওয়ার্প ইয়ার্ন ওকে ভার্টিক্যালি Technically, uh, the last point is technically a woven fabric is any fabric made by interlacing of two or more threads at right angles to one another. Okay. This is what we have said about the woven fabric. We have said that woven fabric is made by the fabric of interlacement. Sorry, the yarn is made by the yarn of interlacement. We have said that the fabric is made by the fabric of two or more. না এটা কিন্তু আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে বারবার বলছি কারণ দুইটা সেট ইয়ার্নের কমে কিন্তু আমরা ওভেন ফেব্রিক তৈরি করতে পারবো না এর বেশিও ইউজ করা যেতে পারে ওকে আর এক্ষেত্রে ওয়ার্প ইয়ার্ন এবং ওয়েফ্ট ইয়ার্ন সবসময় একে অন্যের সাথে রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে আচ্ছা ওভেন ফেব্রিকের সামনে কিছু মানে ফ্যাক্টার দেখতে পাচ্ছি কি কি ফ্যাক্টার দেখা আছে মানে ওভেন ক্লোথ স্ট্রাকচার গুলো আসলে কি কি ফ্যাক্টার উপর ডিপেন্ড করে সেই ফ্যাক্টার গুলো লেখা আছে পরে আসুন সেই ফ্যাক্টার গুলো লেখা আছে একটু যদি দেখি আমরা একটু সংক্ষেপ করার চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসের স্টুডেন্টরা চলে আসছে আচ্ছা একটু জাস্ট একটু পড়ে যাই নেক্সট নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব জাস্ট একটু টাচ করে যাই হ্যাঁ কি লেখা আছে দেখেন ফ্যাক্টার কি কি স্ক্রোথ স্ট্রাকচারটা আসলে কি কি ফ্যাক্টারের উপর ডিপেন্ড করে ফার্স্টে আছে দ্য নেচার অফ ইয়ার্ন ইউজ মানে আমরা কী 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 ধরনের আসলে ইয়ার্ন আমরা ইউজ করেছি সেটার উপর আসলে আমাদের ক্লোদিং স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ এখন আমরা যদি ফাইন ইয়ার্ন ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি বলে ফেব্রিকটাও কিন্তু খুবই ডেলিকেট হবে খুবই হালকা হবে তাই না দেন হচ্ছে দ্য কাউন্টার রিলেভেন্ট থিকনেস দ্য ইয়ার্ন ইউজ এস ওয়ার্প অ্যান্ড ওয়েফট ওয়ার্প এবং ওয়েফটে আসলে আমরা কী টাইপের ইয়ার্ন ব্যবহার করতেছি মানে কি কাউন্টের ইয়ার্ন ব্যবহার করতেছি হ্যাঁ বা কী থিকনেসের কাউন্ট তো আমরা জানি তাই না কাউন্ট কি কাউন্ট হচ্ছে ইয়ার্নের থিকনেস প্রকাশ করে প্রকাশ করার একটা পদ্ধতি তাই না তো এই কাউন্টের উপরও কিন্তু আমাদের ওভেন ক্লোথ স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করে দেন কি আছে দ্য অর্ডার অফ ইন্টারলেসিং দ্য অর্ডার অফ ইন্টারলেসিং হ্যাঁ ইন্টারলেসিংটা আসলে ঠিক কীভাবে হচ্ছে থ্রি আপ ওয়ান ডাউন নাকি ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন হ্যাঁ কীভাবে আসলে হচ্ছে সেইটার উপরে কিন্তু আমাদের ওভেন ক্লোথ স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল মানে আমরা যদি মানে টু হুইলের কথা বলি একটা থ্রি আপ ওয়ান ডাউন আর হচ্ছে আর একটা টু আপ টু ওয়ান ডাউন এরকম মানে দুইটা কিন্তু দুইটার ইন্টারলেসমেন্টের ইয়া কিন্তু অর্ডার কিন্তু ভিন্ন তাই না তখন আমাদের ফেব্রিক স্ট্রাকচারটাও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হবে এবং তার ক্যারেক্টার সৃষ্টি কিন্তু বেশ একটু আলাদা হবে তাই না এই সম্পর্কে আসলে মানে এই ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এগুলো আসলে কি এগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত যাব বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসগুলোতে দেন কি আছে থ্রেড ডেন্সিটি অফ ফেব্রিক মানে একটা মানে এক 
একটা কি বলবো একটা একটা ক্ষুদ্রতম জায়গার মধ্যে আসলে ঠিক অতগুলো থ্রেড আমি ইউজ করতেছি সেটার উপরে কিন্তু আমাদের ক্লোদিং স্ট্রাকচারটা আসলে ডিপেন্ড করে ক্লোদিং স্ট্রাকচারটা আসলে ডিপেন্ড করে এখন মানে একটা থ্রেড ডেন্সিটি যদি অনেক বেশি হয় অর্থাৎ একটা অল্প জায়গার মধ্যে যদি আমি অনেক বেশি গান ইউজ করি হ্যাঁ তখন কিন্তু ফেব্রিকটা কিন্তু খুবই কম্প্যাক্ট হবে হ্যাঁ কম্প্যাক্ট হবে সেটা দিয়ে কিন্তু খুব একটা ইয়ার পাস করতে পারবে না পরে আসেন পরে পরে না আর একটু আরেকটু বাকি আছে পরে আচ্ছা তো এরকম যদি হয় যে মানে কি বলে কি বলতেছিলাম সরি ইন্টারাপশনের জন্য সরি থ্রেড ডেন্সিটি নিয়ে কথা বলছিলাম হ্যাঁ তো একটা অল্প জায়গার মধ্যে যদি আমি বেশি ইয়ার্ন বেশি সংখ্যক ইয়ার্ন ইউজ করি তখন কিন্তু ফেব্রিকের স্ট্রাকচারটা অনেক বেশি কম্প্যাক্ট হয়ে যায় তাই না আর যদি একটু কিছুটা অল্প ইয়ার্ন ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফেব্রিক স্ট্রাকচারটা একটু মানে কি বলবো অতটা কম্প্যাক্ট হয় না হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল এরকম মানে মনে করেন আমার গাড়ি নেই আচ্ছা সরি আমি এখানে আসলে একে দেখাতে পারছি না তো আপনারা বুঝতে পারছেন মানে মানে একটা অল্প এইটুকু অল্প জায়গার মধ্যে আমার মনে করেন দশটা ইয়ার্ন আমি ইউজ করেছি হ্যাঁ আবার সেটার যে একটা স্ট্রাকচার হবে এইটুকু জায়গার মধ্যে যদি আমি বিশটা ইয়ার্ন ইউজ করি তাহলে কিন্তু কি বলবো একটা আর একটা একটা ইয়ার্ন আর একটা ইয়ার্নের অনেক বেশি কাছাকাছি থাকবে তাই না তখন কিন্তু স্ট্রাকচারটা অনেক বেশি কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ দশটা ইয়ার্ন থাকলে কি হবে একটু দূরে দূরে থাকবে ইয়ার্নগুলো একে অন্যের চাইতে তখন কিন্তু স্ট্রাকচারটা তো কম্প্যাক্ট হবে না তাই না তো আমরা যদি কম্প্যাক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু থ্রেড ডেন্সিটি বাড়িয়ে দেবো বা যদি একটু লাইট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে থ্রেড ডেন্সিটি কমিয়ে দেবো হ্যাঁ তো আলটিমেটলি কিন্তু আমার ওভেন ক্লোদের যে স্ট্রাকচারটা সেটা কিন্তু এই থ্রেড ডেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করছে লাস্টলি কি আছে লাস্ট ওয়ান মডিফিকেশনস প্রডিউসড বাই ফিনিশিং হ্যাঁ আমরা কিন্তু ওভেন ফেব্রিক তৈরি করার পরে সেখানে অনেক ধরনের ফিনিশিং ইউজ করতে পারি হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ফিনিশিং ইউজ করতে পারি হ্যাঁ সেই ফিনিশিংগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমার ওভেন ফেব্রিক মানে যে আমি ফেব্রিকটা ইউজ করবো সেটার এন্ড ইউজার যে মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল আমি যদি কোনো ওয়াটার প্রুফ ফিনিশিং অ্যাপ্লাই করি আমার ফেব্রিকের উপরে ওভেন ফেব্রিকের উপরে তখন সে কি হবে তখন তার ক্যারেটেসিস কি হবে তখন কিন্তু সে একটু ওয়াটার প্রুফ আচরণ করবে তাই না সে কিন্তু মানে ওয়াটার প্রুফ একটু আচরণ করবে তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ফিনিশিং ইউজ করে কিন্তু আমি বিভিন্ন ধরনের ক্যারেটেসিক্স আমি ওভেন ফেব্রিকে ইম্পার্ট করতে পারি হ্যাঁ তো আলটিমেটলি সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে যে এই ফিনিশিংয়ের মাধ্যমে যে আমরা মডিফিকেশনসগুলো প্রডিউস করছি সেটার উপরে কিন্তু আমার ওভেন ক্লোথ সেটার উপরে কিন্তু ওভেন ক্লোথ স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করে তো মোটামুটি আজকের ক্লাসে আমরা এ পর্যন্তই থাকবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা আমাদের বাকি যে সব বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর এই যে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন টু আপ টু ডাউন এইসব নিয়ে যে কথা বললাম ফর্মুলা নাম্বার বা রিপিট সাইজ এই সব বিষয়গুলো তো আমরা খুব দ্রুতই চলে আসবো কারণ এগুলো শেষ করার পরেই হচ্ছে আমরা আমাদের একদম মানে প্র্যাকটিক্যাল কাজে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে তখন মানে ফেব্রিক কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো এবং আমরা নিজের হাতে কলমে আমরা ফেব্রিক অ্যানালাইসিস করব হ্যাঁ তো নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ